，周玉慧，你没事吧？你，你还好吧？博弈，你没事把这东西扔这边干什么？这个叫做祈福气球，能给人带来好运的。我是出于一番好意，可是没想到。啊，谢谢啊。哦，我来扶你吧。周玉慧，这是怎么了？你脚上怎么有这么多伤痕啊？啊，没什么，在家里不小心摔伤的，没什么大不了的。摔伤的，周玉慧，这些伤痕可不像是摔伤的，明明是抓伤的，你。你心里面是不是有鬼啊？你放开！杨伯业，我脚伤跟你有什么关系啊？你要去哪里？我去买早饭也要告诉你吗？神经病！早啊！哦，徐总，穆总早。早啊！哎，怎么没有看到玉慧呀、啊？她还没来啊？她去买早餐了。啊、哦，吴正平，有事吗？哼，来这么早啊，两位。要不，咱们出去说吧。是啊，这里是办公的地方。到外面说比较方便，两位请吧。走，请吧。不是才给过你们一次，怎么又来要了？那点钱哪够花呀？你们在这吃香的喝辣的，开公司，咱兄弟俩干的事可都是在玩命啊！照你们这样花法，就算我有金山银山也不够你们花呀。这好说，这上次那数目再给一次，我们兄弟俩在这打包票，以后你就算是想见也见不着。我要是不给呢？撂狠话是不是？不给可以，你收买我们烧毁白虎企业货车的事儿，我们可就全爆出来了，到时候看谁玩不起。你敢？我有什么不敢？当初就是你们要求我干的。哎，稍等，稍等啊！周平，我跟你说，他们这种人啊，只要钱不要脸，跟他们硬着干没必要。不就是要钱吗？给他们就是了吗？但万一他们一直要个不停呢？哎，他们不是说了吗？最后一次，那我们呢，就相信他们一次。如果以后再来，咱们再想办法对付他们。现在最重要的，就是对付白狐。好吧，先听你的。好，你们在这儿等着，我去开张支票。我们不懂什么是支票，我们是粗人，请你们去银行取现金给我们。宝山。现在我们公司资金状况怎么样？董事长，目前公司所有的现金储备都已经分发给了各个门店了，但根据各个门店的回报资料来看
，现在的资金只够支付百分之七十的退款。什么？现金都发放出去，还不够付退款？那剩下百分之三十该怎么办呢？对了，董事长，您不是跟一些银行行长交情不错，能不能请他们帮个忙啊？能开口的，我已经开口了。这样吧，等一下。我再到别的银行去跑一趟，看看他们能否带点款出来给我。若不行的话，我们就抵押资产。总之，我们先渡过难关再说来这么早啊，两位，要不咱们出去说吧？是啊，这里是办公的地方，到外面说比较方便。两位请吧。不对呀、啊，这两个人明明应该是白虎企业的司机，他们为什么跑到宝鼎企业来，而且偷着跟穆正平见面？这里面一定有猫腻。该是这样。莫叶，你坐我位子干嘛、啊？快起来，我要工作。你吃错药了吧？干嘛呀？周玉慧，为什么害死我妹妹若山？你想干嘛？是你干的。就是你，一定是你，周玉慧。不是我，不是我，不是我，不是我害死你妹妹的。是谁告诉你这些的？肯定是那个白红英。白红英的话不能相信呢。白红英，我现在就告诉你，是他告诉我的。
疯了吧？他怎么会告诉你这些？他是被红衣害死的。那你看着我妹妹照片，跟他说你没有害死他。不是我，不是我，不是我。周玉慧，看着我妹妹照片，跟他说声抱歉，说。我我为什么要看？我为什么要说？你今天必须说，因为你心虚了吧？你心里面有鬼了吧，周玉慧啊，周玉慧，我真的没有想到你会干出这样的事情来。我现在才明白，为什么你之前看到我妹妹生前喜欢的星星形状气球，你会害怕成这个样子。你为什么要这么做？我妹妹跟你有什么样的深仇大恨？你要害死她？难道你的良心全被冲到臭水沟里去了吗？杨光艳。我才没有干那样的事情呢，周玉慧。那我问你，你脚上的伤是怎么回事？是不是被我妹妹杨若珊给抓伤的？不是，证据就在眼前，你还不承认是你做的？周玉慧，为什么这么对待我妹妹？为什么？你到底为什么要这么做？你放开我！你放开我！我不会放开你，因为我答应过我妹妹。无论是谁杀害他，我就一定会帮他报这个仇。周玉慧，我今天要用你的命来抵偿我妹妹若山的命。闺女们，拿了钱就走，别再来找我们。啊、你放开我！杨若山不是我害死的，我没有干出那样的事情。你闭嘴！周玉慧，到现在了你还不承认？我告诉你，我不会再相信你了。总之，我要替我妹妹若山讨回公道。啊会吓成这样吗？因为我想要了他的命，所以他才害怕成这个样子。你说你要玉慧的命？没错。刚才呢，我趴在办公桌上，没想到睡着了。睡着以后，我做了一个梦。在梦里面，我妹妹若山竟然告诉我，杀害她的凶手，竟然就是周玉慧。所以，我就想要了他的命，他才吓成这个样子。火焰啊，这不是做梦吗？这就叫日有所思，夜有所梦。你啊，一定是太想你妹妹了，所以呢，才会做这样的梦的。可是你不知道，刚才那个梦，简直是太真实了。梦里面，我妹妹浑身血淋淋的对我说。就是这个周玉慧把他推落山崖的，你说我能不在意吗？但是警方已经把白红英列为重要嫌疑人了，怎么可能凶手会是玉慧呢？博彦呐，是不是你潜意识里面不愿意相信白红英就是杀害你妹妹的凶手，才会这么胡思乱想的？如果不是周玉慧的话，为什么他害怕成这个样子？难道这不是做贼心虚吗？上来就说要我的命，换做是谁都会吓成那个样子啊！就是啊，伯言，你最近啊太逼你自己了，再这样下去啊，你会生病的。呃，如果有什么事情呢、啊，就直接跟我说，不用客气。是啊，你放心，我们一定会帮助你击垮白虎企业，帮你妹妹报仇。
你就别乱想了。是啊，走，我们进去喝杯咖啡，定定神。他为什么会说你是凶手？我也不知道。刚才一回来，就抓住我逼问，说我是杀害他妹妹的凶手。看他那个样子，好像就在现场一样。还好没有被他找到什么。倒是你呀、啊，千万不要自己吓自己，万一露出什么马脚，可就糟了，知道吗？哦。丁阿姨，该不会他是拿到若山的手机了吧？一惊一乍的，手机不就在这儿吗？那就好，否则就完蛋了。怎么样，一杯咖啡喝下去，心情好多了吧？好多了。嗯。那你先忙，我不打扰你工作了。嗯，嗯。好了，别说了，去做事吧。嗯。虽然手机没有被博彦发现，但是放在这里还是太危险了，我得带回家去。我已经将若山手机里的数据备份出来。等我把证据收齐，我要你们一个个都付出代价。哎，王经理，你好。白董，真是难得呀，什么风把你吹到我这儿来了？啊，王经理。我有件事儿需要你帮忙啊！哦，最近啊，大家事情比较多，工作压力呢也比较大，要不今天晚上我请大家吃个便饭，顺便啊调节一下大家的情绪，这样工作起来更有劲儿。我赞成，也是大家该好好放松一下的时候了，晚上一起吃个饭。好。喂，王经理啊，哎呦，好久不见。什么？真的假的？好，谢谢你告诉我。哎，对了，今天晚上你有没有空啊？呃，如果没事的话，要不到我家来吃个便饭，咱们好好聊聊。行，那不见不散。嗯，哪个王经理啊？啊，就是那个银行的王经理。银行的王经理，他打给你做什么？他说前两天啊，白雨天向他们银行贷款。哦，白雨天向他们银行贷款，嗯、那贷给他了吗？我认识这个王经理已经二十多年了，他这个墙头草的性格是不会变的。你说白狐现在摇摇欲坠，你觉得他能把钱借给他们吗？他给我打这个电话，就是想问问我的意见。只要我一句话，白雨天啊，一个子儿都拿不到。看来这次白狐企业不倒多难呐。这就叫做人脉呢，他就是钱脉。你们两个晚上一起来，顺便啊，我介绍几位银行的经理给你们认识，以后啊一定有用处。好，看来徐总你的人脉真是遍布天下呀。养兵千日，用兵一时。我徐永泰在白虎企业工作了几十年了，白雨天虽然可以撤掉我的头衔，但不可以带走我的资源。现在啊，终于到了我反扑的时候了
。虽然说这白虎企业已经岌岌可危，可一想到我们居然是压垮他们的最后一根稻草，我就觉得神清气爽啊！哎，对了，之前不是说今天要聚餐吗？那主题就定为“打倒白虎企业”，咱们来次庆功宴。好。玉慧，记得打电话到餐厅，多订一些菜。晚上我们好好庆祝。好，知道了。先生，水果要上吗？爸，爸。哦。有沈为您话呢。水果要上吗？啊、哦，待会儿吧。好。雨天。啊。我从新闻上看到，莫正平跑去我们的新闻发布会闹场，那对公司。会不会有负面影响啊？哎呀，你放心吧，我会想办法处理的。你别安慰我，我知道你是怕我担心，但是你的心里肯定是更苦恼，要不然，也不会连姚婶跟你说话你都没听见。啊，这件事确实对我们公司有所损害，但是你放心吧，我一定会找到办法去解决的。红英的官司还没有解决，公司又出了这么大的事，我的心里真的越想越不踏实。妈，我想这应该也是最坏的情况吧。既然问题出来了，我们就要想办法解决啊。我相信咱们家总能够否极泰来的吧，是吧，爸？啊，是啊。哼，有何？你看女儿，她都那么乐观面对。你就别自己吓自己了，来，吃这个。我们一家三口好不容易团聚，我真的好怕再有任何意外发生了。不会的，妈，别想那么多了，来，快吃吧。嗯。哦，吃饭吧，吃吧。嗯、哦，我去接个电话。接个电话，干嘛躲着我们呀？哦，妈，我想起来还有个邮件要发，我先去发一下。哦，这父女俩是怎么了？吃个饭这么多事。嗯、王经理，你说的我都明白。如果真的有别的办法的话，我也不会麻烦你了。只要您肯帮忙的话，利息方面我们都可以谈的。王经理，您想帮我一次忙吗？真是麻烦您了。白董事长，你听我说，不是我不帮忙，我已经把这件事情跟我们领导说过了，至今都没有答复。哎，你听我说好不好？也不是银行利息的问题，是我自己能力的问题。我也知道你们企业和我们关系很好，我也很着急啊。这样行不行？你自己想想办法好不好？好，我对不起你，就这样好吗？就这样了啊，挂了啊。怎么样，老徐啊？我王某人对得起你吧？哎呀，我还能说什么？我只能谢谢王经理、陈经理、郝经理对小弟的支持。你们的情我领了。两位经理啊，已经拒绝了白雨天的贷款，所以我想，白雨天他这次是很难过关了。来。啊，小弟先干为敬，大家一起三位敬一下，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢，好，谢谢啊。伯燕，你为什么不喝酒，只喝果汁啊？啊，我怕我喝多了，万一徐总有什么事情，我没法照应。还是你想的周到
，谢谢。应该的。你都听见了。嗯。哎，我已经找过好多家银行，居然没有一家愿意贷款给我们。哎，明天各大门市都等着我们送钱过去。要是消费者拿不到钱，再出些什么状况的话，我现在想都不敢想。公司不是有预留的周转资金吗？哎，上次在生产百变披肩的时候，已经用了大部分了，剩下的一部分，我今天都拿来用在赔偿上面。现在公司根本就没什么现金，就没有其他的办法吗？嗯这汤啊，就是要趁热喝才好喝。这汤凉了，我端去厨房热一热。来来来来来，快点，先坐先坐。要喝酒喝酒。那个，这样吧，我来帮你。好啊好啊，来来来来来，请坐请坐。伯爷啊，真是谢谢你了。啊，别客气，应该的。今天晚上家里面挺热闹，穆总。平常经常在家里面宴请客人吗？做生意嘛，比较方便联络感情啊。啊，说的也对。呃，对了，穆总，有个问题，我想问问你，但不知道能不能问。都是自己人了，想问什么问吧。啊，问，穆总，您跟白雨天。到底有什么深仇大恨啊？为什么一定要置他于死地呢？光是他那么绝情，把我扫地出门，难道还不够啊？是太过分了。不过，就只有这一个原因吗？其实，我跟他的恩怨，从二十几年前就开始了。只是，这些老掉牙的事啊，我懒得提，不好意思。哦，对不起啊，呃，我只是想闲聊。如果我问的有点多了，您可别介意啊。不会。啊，平阿姨，我已经受不了他们了。他们一直灌我酒，看我的眼神，也好让人讨厌呢。于慧，我知道，但是就算再不舒服也得忍，这就是应酬啊。嗯。我知道，所以忍了一个晚上了，还好他们要走了。许叔叔让我来告诉你们一声，他们要走了，走吧，我们去送送他们。嗯。啊，那个，不给你，慢点，下回我们再喝。慢点啊。哎，好好，你可比较了。哎，好，我慢慢走啊。好点，慢走啊！好，再见啊！再见啊！再见！再见！再见啊！再见！再见！走，再见。喝酒喝的开心，赶紧。平阿姨，没什么事，我先回去了。陪人吃饭可不是个好活，累死了。先别急着走，我还有一点事要跟你们商量，不会太久的。一会，来杯热水解解酒。谢谢许叔叔。搞定这几个人呢，白虎企业就贷不了款，贷不到款就说明他们没有现金了。我想白雨天这次
也无力回天了。玉辉，谢谢你啊！应该的，徐叔叔。现在所有的事情都是按照我们的计划进行。明天白虎企业分店的门口，消费者的情绪一定会很大。然后我们再找几个人，直接去白虎的总部索要赔偿。可是徐总，我们和白虎企业向来没有什么生意往来，他们能给我们赔偿吗？这你放心，在白狐新品上市之前，我已经找了很多人下了订单了。只要明天把这些人集结起来去赌白家妇女，他们肯定逃不了的。所以，伯爷与会，明天你们要盯紧白狐总部和各大门店，把事情闹得越大越好。成败，就看明天这一天了，明白了吗？明白。嗯，明白。这样一来，白狐就变成两位老板的囊中之物了。哼，看来，两位老板对白狐简直是恨之入骨啊！我们不是同一战线的吗？啊，没错，要不然的话，我也不可能坐在这里了。嗯。哟，时间不早了，那行，我先回去了，有事通知我。好。那平阿姨、徐叔叔，我先回去了。嗯，早点回去休息吧，你们辛苦了。再见，再见，再见，再见。永泰，你不觉得杨博彦今天晚上怪怪的吗？有吗？当然了，他不断在追问我，我们跟白雨天之间的恩怨。你说，这还不够怪吗？嗯，看来博彦他还是怀疑我们要对付白雨天的决心。不过这次他倒是想多了。是，我跟白雨天势不两立，有我没他，有他没我。那个时候他发现了我们的事情，为了不让他说出口，才逼不得已把他和永和推下了悬崖。本以为这件事情已经过去了，人家命大呀。没想到过了这么多年，居然还有办法回来抢走我们辛苦经营的白虎企业。平平，你就放心吧，是我们的，总归是我们的。明天就看着吧。白虎企业的各个董事们也不是吃素的，他们知道白虎企业遇到了这么大的一劫，一定会逼着白雨天下台的。到那个时候啊，我们再趁虚而入。一举把他拿下。对，到时候绝对要拿回来。<笑>我已经完全没有办法了，你说该怎么办呀？怎么样才能解决白狐企业现在的困境？明天，他们都会过来。你说公司上哪儿拿那么多钱啊？既然一时间没办法解决，那你就别想了吧，早点休息。你肯定累坏了。我也想早点休息，我也不想继续下去。可是好多事情一直在我脑子里绕啊绕的，那就想我、啊。想你，你有什么可想的？想我那可就多了去了。你可以想我认真工作时候的样子啊，可以想我吃饭时候的样子。我吃美食的时候不是都很开心吗？还有很多很多可以想的。看都看了一整天了，还有什么可以想的？我就觉得想你可以想很多，我会想你认真工作的样子，好美；我会想着你告诉我你好喜欢我的样子，我也会想着你对我笑的样子，好温柔，好幸福。我想着想着，我就可以赶快睡觉了。喂，你别拿我寻开心啊！我才没有拿你寻开心呢，我跟你说的都是真的，宝贝儿，你知道我有多爱你吗？有多爱啊？嗯，你现在把你的食指跟大拇指捏在一起。
。然后呢？然后从食指指尖到大拇指指尖，你画一条抛物线。你可以画多长？无限大。对呀、啊，这就代表我对你的爱。你这条抛物线能够画多长，我对你的爱就有多少。我也是。好了，所以你就不要多想了，早点休息。嗯，不管明天发生什么事情，我都会在你身边的。嗯，我知道了。就就就林哥哥吃夜宵了。好，我马上下去啊。哎，熊熊叫我吃夜宵了，那你早点休息啊。嗯，你快去吧。晚安。晚安。钟灵啊，嗯，白董事长到底筹到钱了没有啊？因为公司现在处于信用不良的状况，没有任何银行愿意贷款给公司了。没筹到钱，那可怎么办才好呢？其实红英也很紧张。要是明天在贵门市消费者拿不到赔偿金的话，不晓得会闹出怎样的冲突。这次白虎企业遇到难处了，原来只是我的一个小店面。白虎企业接手了以后，才改造成这么风光的样子。没想到现在也要收了。仲玲，白虎企业到底欠了多少钱？具体的数目我不太清楚，不过我听红英说，数目不小呢。白虎企业啊，这次是熬不过去了交代你办的事情办得怎么样了？今天一早已经安排我们的人到白虎企业的门店外去抗议，向他们要求赔偿。嗯，很多门店现在已经招架不住，有的甚至已经关起了门，暂停营业了。很好，没有人知道你们的身份吧？没有，徐总，我们办事你大可以放心。一会儿呢，我们一起到白虎的总部去抗议。你们知道应该做些什么吧？知道。玉慧，博彦呢？时间应该快到了吧？打个电话给他。啊？哦。喂，博彦啊。我们都在等你，呃，你在哪儿呢？好，博彦说，他们已经到白湖了，要我们在那边跟他会合。很好，真是办事的人。那么走吧。商业中心的几家重点门市打电话来说，上门抗议的客户太多，而且没有现金赔偿。必须要立刻停止营业。董事长，我建议现在应该立即召开新闻发布会，对外说明情况。董事长，董事长，大事不好了！什么事？楼底下来了一大批。抗议的客户，一定是门店关了，抗议客户都跑到公司来了。那现在怎么办？要不要叫警察？
就怕警察来了，我们这儿已经被拆了。他们说，必须要您下去把话说清楚，要不然他们就冲上来